no solo la repercusión de lo que fue la elección general del 22 de octubre, sino sobre todo eh, ya el análisis de este nuevo escenario ¿no? de balotage que eh, a muchos electores evidentemente les este, significa una encrucijada. ¿no? Eh, Sergio Massa o Javier Milei. Esto generó una crisis en Juntos por el Cambio, donde hay diversas opiniones, y sobre todo ¿no? este, la decisión de Mauricio Macri y Patricia Burrich de alinearse con Javier Milei, de eh, dejar explícito su apoyo, y eh, el radicalismo que no está de acuerdo. Pero bueno, vamos a hablar ahora con otro referente del radicalismo local, el exintendente Orlando Costa, a quien le agradecemos que haya venido. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por, por la invitación. En un momento difícil, obviamente, muy difícil. Recién eh, comentaba al entrar que justamente hace 40 años recuperamos el voto y a partir de ahí la democracia como, como sistema de vida, de vigencia de las instituciones, del Estado de Derecho, eh, de la libertad después de la dictadura, con un montón de sueños que, bueno, en nuestro caso, que lo vivimos... Eh, que no se han concretado. Nos falta muchísimo eh, para que bueno, la democracia tenga mucho más que ver con el desarrollo, con la calidad de vida de la gente, ¿no? de todos. Y, porque no es solo votar, es también eh, equidad, igualdad social, claro, en claro. un país que está con, con muchas dificultades económicas, sociales, 40% de pobres, 10% de indigentes. Bueno, no voy a entrar en, en detalles. Y en un momento crucial, en una circunstancia, eh, si se quiere, eh, eh, rara, ¿no es cierto? Bueno, yo eh, sigo perteneciendo a la Unión Cívica Radical como toda la vida, aunque no esté militando activamente. Y el partido hizo lo que se había acordado, que después de las elecciones, donde... Juntos por el Cambio le fue muy mal, entró tercero, un fracaso electoral a nivel presidencial, no en otros niveles. Decidieron que cada partido se reuniera individualmente y después iban a una mesa donde ahí iban a consensuar el qué decir. El radicalismo reunió su comité nacional, los principales dirigentes y declararon neutralidad, entendiendo que habían competido en una elección contra otras dos propuestas y habían salido terceros y... Este, por lo tanto, se, el partido se declara, no, no apoya a ningún candidato. ¿Te, ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo digamos, con sí, esta postura? Sí, me, me parece bien desde el punto de vista partidario. Después está la decisión de cada ciudadano entre claro, los que lógico, me encuentro. Lógico. Yo voy a ir a votar. Vamos a ver cómo viene la campaña y demás, y, y sé a quién no voy a votar. Pero bueno, termino un poquitito con esto porque es significativo, sí, sí. Con, con, con el sistema democrático, con la dirigencia, con un poco de lo que venía diciendo. Eh, Macri hizo otra cosa, tomó una decisión individual, la juntó, la reunió, digamos, a, a Bullrich, la candidata sí, sí. presidencial, con Milley y eh, directamente apoyo irrestricto a, a Milley. Eh, pasando por encima incluso de, de, de sus propios dirigentes del PRO, que muchos no están de acuerdo y lo han dicho públicamente. Yo todo lo que digo, lo digo por la información que sí, leo, sí, todo lo que, que veo, visto, no, no, que hemos yo visto estoy todos. adentro. Claro, claro. Eh, de manera que estamos en esta encrucijada que también provoca, leí ayer, que diputados electos de mi ley, de la libertad avanza, eh, no están de acuerdo y no apoyan... A, a mi ley en el balotaje. Dice una cosa. Eh, tres diputados de Entre Ríos, leí. No sé si hay más, porque se dice que hay más. Bueno, es todo un revuelo todo lo, lo, sí, lo que claro, ha sucedido, ¿no? digamos. Eh, que yo creo o deseo que termine en una reconfiguración del mapa político. A mí me parece que acá han surgido también como resultado, todavía no muy evidente, pero ya se va a analizar y con el tiempo se va a ver. El hecho de que hay mucha alianza electoral en la política hoy, es una democracia muy insatisfactoria para la gente y para la dirigencia también, que después no puede gobernar. Eh, cambiemos. Fue una alianza electoral, no de gobierno. Eh, por cuestiones lógicas de conveniencias políticas de cada dos años, de, de cómo nos presentamos... Bueno, eh, hace un año... Pongamos por dar una referencia, nadie dudaba que triunfaba, cambiemos. Uh -huh. 
con cualquier candidato que llevara, era, se pensaba más o menos así. De ahí en adelante al país le fue mucho peor. Y sin embargo, fue un fracaso electoral. Así que de acá para adelante, en esta coalición... Lo que pasa es que la figura de Milley, este, además de una forma, dividió la oposición. Y eso fue, me parece, clave ¿no? para la derrota. Ahora... Eh... Sí, pero también Milley, eh, digamos, tuvo algo de, de coherente en esto. Eh, no quiero... Quiero repetir algunas de, de, de las palabras de él. Eh, de descalificación y de desprecio a todo el que no piensa como él. Porque también eso significa unidad para el resto. O sea, mi ley, imbécil al Papa, eh, basura, excremento humano, eh, a los radicales, inútiles, eh, son parte de mi enemigo. Eh, a Bullrich, a Bullrich sí, le, sí, le sí. dijo que ponía bombas en los jardines de infantes. Este, por ahí nosotros somos adultos y entendemos las cosas, pero a un joven de, de estos que no vivieron la recuperación del voto hace 40 años, que, que dirigentes digan esas cosas. Eh, y después, bueno, hay una serie de, de propuestas que también lo distancian de la dolarización. Eh, en la Argentina y afuera todo el mundo ha dicho que es imposible, no hay dólares para hacerlo. La eliminación del Banco Central tampoco es una cosa posible. Este, o, o ir a, a los casos extremos de la venta libre de órganos, la libre portación de armas, los vouchers educativos este, en, en un país con las desigualdades sociales que tenemos. Bueno, no, no me voy a extender en esto, pero eso también une, podría unir a todo el resto del arco político que no estoy de acuerdo en eso. Entonces, bueno, me parece que es un personaje eh, que generaría... Es que, ¿Y cómo sí. podría gobernar con tan poco poder político en el Congreso? Eh, ¿Cómo Pero nos sea, mirarían esa, de afuera? ¿Cómo estás y, adelantando y a quién no votarías? Porque dijiste, yo ya sé a no, quién no No, absolutamente no, por mi ley no... Eh, Tampoco no voy a decir a quién me voy a votar, pero... No, está bien, pero... Eh, pues... Quiero decir que del otro lado del resto del arco político, aunque haya confrontación electoral y diferencias como las hay, eh, hay una serie, hay un conjunto de valores y, 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 y de manera incluso de, de expresarse. Eh, que, Porque antes para Juntos por el Cambio el límite era el kirchnerismo, digamos. Sí. Hoy, digamos, es como que esto es una... Yo tengo mi interpretación, mm. creo que el kirchnerismo también es parte de lo que se viene en Argentina, va desapareciendo. ¿Qué va a desaparecer? Va desapareciendo, eh, tiene mucha menos fuerza, mucha menos potencia electoral, eh, todo así como... Pero, eh, digamos, masa no es kirchnerismo, porque si masa triunfa ahora quedaría muy eh, yo lo eh, conozco, moderado, digamos. Yo ¿no? lo conozco a masa, sí. eh, masa es masa. Mm. Eh, que, no debería decir esto, pero bueno, como no estoy en la política, Massa no es Alberto Fernández. Este, ojo, no es santo mi devoción, toda la vida critiqué a Massa. Los sí, que sí, me sí. conocen saben que yo lo he criticado siempre porque lo conozco. Eh, pero se viene una etapa nueva en la Argentina, Marcelo, yo deseo de corazón, y además voy a dar una definición clásica en estos 40 años de democracia. Sí. No hay política ni posibilidades de progreso sin acuerdos. El acuerdo en la Argentina está mal visto por la gente, culpa de los dirigentes y tiene mala prensa. Pero sáquense de la cabeza, en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la política, para que un país progrese y la gente esté mejor, hacen falta negociaciones y acuerdos. Acuerdos serios a la luz del día en función de propuestas que cada uno proponga y acerque posiciones para encontrar soluciones. ¿Alguien puede pensar que un presidente con estilo autoritario puede gobernar la Argentina con la situación que tenemos y con esto que vos decías de la fragmentación que se produjo ahora? Porque saltan pedacitos de las alianzas por todos lados. Imposible. Se necesita mucha reflexión, mucha madurez y es lo que yo deseo. Y a nivel local, ¿cómo ves eh, la derrota de Vicente Gatica? Yo no quiero hacer, eh, no voy a hacer leña sobre el árbol caído. Eh, y es desgaste, por ahí temprano, en, en los dos primeros mandatos. Eh, tuvo una situación muy favorable desde el punto de vista de los recursos. Y, pero bueno, te llega el momento, me parece que el resultado electoral de una coalición, porque tuvieron un muy buen gesto después de las PASO, sus rivales, eh, eh, Carla Bruno, Marita Gelitti, el radicalismo ya estaba absorbido por Vicente. 
eh, bueno, ofertaron todos juntos algo que, bueno, no, no, no dio resultado. Y bueno, eh, este, yo tuve un momento con Vicente de colaboración al principio, cuando yo todavía estaba en la política, él no, este, no escuchó y, y, y es razonable porque quería hacer otras cosas y está bien. Y después, sí, fui crítico, pero muy aisladamente porque yo ya salí de la política y no... Este, no me interesaba Ahora, tampoco. Vos pasaste, digamos, por la misma situación, ¿no? De eh, perder, buscando, en realidad, en ese momento era el cuarto el mandato. El cuarto mandato, sí, era mucho. Eh, ahí, sí. la sociedad está como dándole un freno, el que por ahí legalmente, por ahí se lo ponen, por ahí buscan una vuelta para que no exista, digo, el tema del freno a las reelecciones indefinidas. No es solo por eso, no es solo porque no quiero que, que siga gobernando por eso lo he hecho gobernar, es porque también hay una crítica a lo que estás haciendo, si hay un desgaste. Si bien nosotros, dentro de todo, haciendo memoria, nosotros perdimos por poco y con el 46% de los votos. Es decir que ese electorado que siempre nos apoyaba nos siguió acompañando aún en esa instancia. Pero bueno, la mayoría de la población eligió otro candidato. Eh, creo que son... Eh, porque hay intendentes que eh, se mantienen el de Tandil, eh, sí, Pose sí. en San Isidro, cinco mandatos, Barraque en su momento en Tranquilau. Zurro que, también. Eh, sí, claro. Que ganan porque, bueno, están ahí cerquita, la gente lo, los mira, los ve, ve lo que hacen y los sigue votando. Eh, así que no es lo deseable por ahí desde el punto de vista institucional. Mendoza tiene cuatro años para todos los gobernantes. Eh, la provincia de Buenos Aires es diferente. Pero no es solo eso. Es también que no te fue bien o no estabas haciendo las cosas como la gente espera de vos. Gracias, Orlando. ¿eh? No, bueno, gracias a ustedes. Bien, Orlando Costa opinando sobre este contexto electoral que todavía seguimos transitando.